。妈，你这叫媒婆去一趟吧。我不同意。玉兰是长得俊，可娶媳妇也不能看脸蛋子吧？得看他们家条件。个缝里的能对咱们家有什么好处啊？咱家娶媳妇儿就要娶那门当户对、有钱人家的孩子。我就喜欢他，就你那点出息。他爸，你倒是说句话呀！我说什么呀？瞧你们这老王家的孩子啊，闺女闺女跟缝里的人搭个，现在的可好。这儿子又看上缝里的姑娘了。话说得好，人往高处走，这越活越出溜了。妈，想问题不能像你那样想。别人去，别人去。我倒是觉得，兰子这闺女不错。哎，你怎么胳膊肘往外拐呀、啊？那说明我没。忘本呢？当初我是怎么娶你的，你都忘了吧？我也是缝里的呀，在你们家店里当小伙计，啊，因为我秀气，心灵手巧，你们家老爷子喜欢我。可是，我一说要娶你，你们全家都跟我翻脸了呀，把我给赶出去了。后来我卷着铺盖卷儿。啊！大冬天的，在你们家门口睡了三天，把老爷子给感动了，这又把我招了回来，当了上门女婿。你说这陈芝这么烂谷子干什么呀？我觉得呀，缝里的闺女有缝里闺女的好处，勤快、顾家，而且呢，缝里的姑娘。他省钱啊，能要多少彩礼呀、啊？另外娶到家来，咱们是不是又多了一把好手啊？你再算计算计，要是真娶了一个大家闺秀，那彩礼得顶上我半个金铺子。妈，我爸说的有道理，人家现在进了工厂。还当了材料员，到咱家就是拿着工钱进来的，是吧，爸？哎呀，妈，你别烦了，我别弄。这事就这么定了吧。哟，回来了，儿子。啊。今儿怎么没打牌啊？嘿，三缺一，你爸上前门了。跑那么老远干嘛去？这不手里有俩钱，这不知道姓什么了吗？听戏去了，哎，儿子，你看我这个坎肩儿新做的怎么样？好看吗？好看，我妈穿什么都好看。<笑>那过两天啊，这王家娶媳妇儿，我就穿这身去。哪个王家？嗨、哎，子晨家呀，子晨娶媳妇儿啊。他娶谁呀、啊？嘿，你打小跟他是哥们儿，你不知道他娶谁呀、啊？去郑玉兰啊！哎，怎么了这是？谁说的？今天下午我去买布去，碰见你李爷了，就是那媒婆子，她跟我说的，她今儿晚上替王家到郑家说亲戚。啊，今儿晚上是吧？您呢，给我准备彩礼。今儿晚上，我就抢媳妇儿去。抢媳妇儿？王家说了，只要你们同意啊，这门亲事，彩礼呀、啊，马上就送过来。啊，能给多少呀？一百大洋。啊，哎，妈，咱家可是我爸做主啊。大人在说话，别插嘴。我没插嘴，妈。妈，媳妇儿还没睡呢。哎哎哎，你干什么？你拉我干什么呀？我和玉兰的婚事儿都定了，你还在这待着干嘛？啥？是定了？玉兰妈，你们什么时候定？
定的？没有啊。顺子，你捣什么乱呢？我跟您说明白了吧？王子成他们家给多少钱彩礼，我照给，而且比他给的还多。我们家该睡觉了，您赶紧回去歇着吧。哎哎哎，这这什么戏？你看，姐快回家睡觉。怎么回事？你答应顺子了？我没有啊。那你看这，我谁也没答应。我都给他轰走了。顺子，你怎么这么不懂事儿呢？啊！你要想娶我们家玉兰，你找个人没人来保媒，我们玉兰愿意不愿意嫁你，那是我们家的事儿。你说你这儿好好，你捣什么乱吗？你给我。今儿啊，我也说明白了吧。玉兰，我打小啊就喜欢你。哎，大叔，你别往下说了，我答应不了你。为什么呀？你自己想去吧。你嫌我穷啊？你爱怎么想怎么想。玉兰，从今儿起，我万成顺一定给你混出个样来。凡儿，对不住吧媒婆来我们家说了，我知道你会来。你想怎么样？小贼，这事儿你要跟我争，你就不是我兄弟。你今儿就是打死我，我也跟你争到底。起来呀、啊，起来。接着干，啊！我不碍你们事儿。王子成，这事儿我跟你争到底了，你争不过我，你试试看。你放马过来呀！好，咱走着瞧。爸，我没给你丢人吧？一点儿也不丢人。儿子，遇见事情啊，拿钱砸的，那是怂货；用志气砸的，那才是好样的。啊。
。哎呀，我说顺子兄弟啊，你这不是请我喝酒吗？我到现在连酒杯的边儿都没碰上，自个儿你先干了仨，真弄得我有点懵啊。贾爷，您受我一拜。哎呦，这这么话说的，这我这不有点云里雾里的？你你起来行吗？咱慢慢的说明白了，成吗？成。马军喜，机车厂我不干了，我想学做买卖。我要是干不过他们王家，我誓不为人。郑师傅，这是我们家的彩礼。顺子妈，真不是彩礼的事儿。我们家玉兰早就定亲了，定亲了，定死了。那子辰家，他们家也不知道，我已经托人跟他们打招呼了。哟，那这是这么回事儿啊？这你说这事儿闹的，嗨，定亲了，那媒婆早应该告诉我呀。你们两家争玉兰的事儿啊，我也听说了。这事儿，你小子没少受委屈吧？啊！我知道，我要是想学做买卖，找别人没用，我只能求您。行，算个爷们儿。镇上人都知道，每月四个大吉，都是由斗局控制。您叔是贾副会长，又是米斗局的贴主。<笑>你小子是摸了个门清才来找的我呀！我跟贾副会长说不上话，我希望您能帮我在贾副会长那儿知会一声，我想跟着他干。哎呀，不就是这点事儿吗？行，你进米斗局这事儿啊，我跟我叔说一声。哈哈，那儿成不成呢？我可不保证啊，毕竟这事儿这。我叔说了算。大伙儿都知道，贾副会长最疼您这大侄子。只要是您说话，这事儿准能成。这事儿要是成了，日后我一定重谢您。成。咱明人不说暗话。你进米斗局，没问题。但是，是不是我也能提个条件？那那真对不住了，郑师傅。那成，嗨，那我走了哈。谢谢你，看得起我们家玉兰。嗨，这不都是为了孩子吗？我们家顺子啊，他太想把你们家玉兰娶回家了。那我就不送了。嗨，行，哎，我们家顺子没福气。行，对不住了。郑师傅，我走了。不，不送了啊！哎，就这样，把他给回了。回了，他们家钱不干净。哎呀，那倒是。贾爷，哎呦，哎呦，哎，哎，你这怎么有功夫了啊？有事儿啊？啊，您这歇着呢。劳您家帮个小忙，喊一下顺子。懂事儿。顺子，嗯，怎么不在？贾爷。你帮个小忙，帮着喊一嗓子啊！不是不帮忙，他真不在。他今儿什么班啊？没班，辞了。辞了？他干嘛去了？嗯，舒坦啊！想不到你小子还有这两下子啊！嗯，顺子。跟我说说，学买卖最重要的是什么呀？勤快。怎么个勤快呀、啊？腿儿钱，嘴钱。嗯
还有呢？呃，有眼力劲儿，能看出眉眼高低，一眼啊得能分出好赖人。还有呢？还有啊，呃，您容我慢慢写。嗯，你小子还算聪明，那我就告诉告诉你啊，你刚才说的这些个都不重要。贾大爷，那您就跟我说说，什么才是最重要的？最重要的，是不要脸。什么是大爷？您是我大爷。嗯，钱是你大爷，只要是为了大爷，什么都可以舍得，什么都可以不要。什么时候你能把自个儿的脸扔在地上，自个儿在这脸上跺三脚，你就算成功。好，我记住了。顺子把工辞了，去米斗局学买卖了。我知道。哎，哎，你还好吧？挺好的。跟玉兰这事儿，你小子怎么想的？随缘吧。跟顺子这事闹的，心里挺痛快吧？恰恰相反，我终于做了一回自己。哟，哟，哟，嘿嘿，掌柜。哎呦，刘爷！喂，您这这太阳从哪边出来的？您这大驾光临我这小院儿，您抬举我。哎呦，你，你瞧我这院儿这脏啊！您这鞋，哎呦，可不敢劳您大驾呀！有灰有灰，里边里边，我吞的不少啊。哎呀，您这话说了，您是大买卖，我这点货算什么呀？<笑>您放心，咱们这个斗局在长辛店粮食市场是这个，无论是作价还是验货，这都没得说。<笑>顺子，都跟我说了啊，他可是没少说您的好话。是是要不今天我为什么没去刘斗局，直接到您这儿来拿货呢？是是是是是是来来，您里边里边。你真想好了？少点啊！哎呦妈呀！哎呀，你想给多少钱呢？够了！这彩礼送出去，亲事一旦定下来。你反悔，人家可不退。我不反悔，这回我就成全我儿子一次。哎呦，我觉着吧。哎，你快去吧啊！我在这等着。要不咱们再跟子晨商量商量？哎呀，你快去吧，快点。去。哎，够香的啊！我说，哟，你吃了吗？我刚吃完。吃的什么呀？西红柿鸡蛋卤。嘿，我说嘛，外边就闻着这香味儿了。学买卖就吃上白面条了，这要做买卖以后还不得顿顿涮羊肉啊
。给我来一碗呗。没有了。啊？吃完了。锅里也没剩下。呵，没有了，刚吃完嘛，碗都刚刷，真够香的，我说，嗯，我说你这辞工的事儿，也没跟我说一声，我懒得理你。行了，别置气了，跟大姑娘似的，还哄不好你了。我就不明白这王子晨怎么长了这么多的爱人肉，我怎么就这么倒霉？你看你站他那边，我妈去郑老余家提亲，郑老余不乐意。哎，我怎么了？我们家一分钱也没少给啊。这不是钱的事儿，那是什么事儿？人的事儿。人怎么了？我师傅不喜欢你这个人。我这人怎么了？怎么了？你到我师傅家，二话没说，把人王家媒婆给轰走了，合适吗？你说，那不着急吗？着急也不能那么干呢。什么事儿他得讲个道理。哎，你把我这蒜干嘛？你吃面不得有蒜呐？没藏住啊！关键是这香味儿，他藏不住啊！不是你给我留两口行吗？这可是白面。你说你吃完了吗？我吃饱了能剩这么多？你说你吃完了的呀？郑师傅，我们王家够意思了。你说，这一百二十块大洋给您摆这儿了，我还亲自来求亲。啊，你要是真让我就这么回去了，你说我这脸往哪儿放啊？再说，咱们两家以后还见不见面了？哎呦，郑师傅，这事儿您就点个头吧。啊，您放心，等你闺女过了门，我就把她当自个儿的闺女疼她，行吧？郑师傅，您要是再不说话，那行，我替我儿子给您跪下。哎哎哎，别别别别别别，钱我收下。剩下的事儿，我跟王如桥商量。行行行，好，好，好，以后的事儿啊，你们当爹的说了算啊。行了，那我就不送了。行行，那我走了，不用送。水才开，我这走了。你说我，你收了？你答应王家这门亲事了？我从来没见过这么多钱呢，啊！放了，放哪儿？你再敢摸这钱，我把你手剁了。郑老余把钱收了，这事儿成了。嘿，夫人，鞠躬至伟，劳苦功高。哎呦，老不正经的，去，给我倒杯茶。得令啊。哎呦，我这嘴皮子都快磨破了！嘿，你这个时候你喝什么茶呀？赶紧的，把这好消息告诉咱儿子去啊！哎呦，对对。
对对对对，快去啊！小子怎么又回来了？过来，过来，过来！啊，过来！什么事儿啊，雨然？啊，答应嫁给我了。哎呦，这么痛快呀、啊！我妈亲自到他家，给了一百块大洋的银票，还有二十块现奶洋。哦，哎，郑师傅也答应了。我妈说郑师傅亲自答应的。可以，啊，小子，哎。要当新郎官了你啊<笑>！可以可以，这干嘛呀？这是。哟，陪我喝两张。关键你也不会喝酒啊，你不会喝也得喝哦，必须得喝高了，喝大了，嘿，喝醉了，嘿。哎呦喂！吓死我了，于兰。你跟这儿干嘛呢？我来给你送饭。啊，昨天中午你就没带饭。那我干活中午不吃饭，你拿回去吧。干活哪有不吃饭的呀？你看，我妈做的白面膜，还有鸡蛋。这这么好东西，你自己留着吃吧。我还有呢。王子晨儿，我今天正式跟你说一次，你别跟这瞎忙活了啊！我，咱俩这事儿吧，他成不了。哎哎哎！哎呀！你爸妈没跟你说吗？说什么呀？我们俩是早晚的事儿。王子成，我告诉你啊，你要再这么说，我我就跟你绝交。哎呀，你快起来，我上班迟到了。你不是你，记得吃饭。本山，本山，昨晚跟你是真喝多了，这脑子要给炸了一样。哎呦，不是，哎，我跟你说个正事儿。嗯，你醒醒啊。嗯，听清楚了。冉秋明儿回来，到时候你去车站接他。二百，六十，七九，八分，五厘，分好不差呀！啊，回头啊，有功夫啊，我再教你称竹法啊。要想学做买卖啊，就得有一手好算盘。我跟您去，哎，我跟您去。顺子，啊，七叔找你。哎，哎，赶紧去啊！别愣着，赶紧收拾收拾来啊！贾爷，啊啊，顺子来了啊！坐坐坐，别去，您在呢，哪有我坐的份儿？顺子，这一段干的不错嘛！啊，咱们这个斗局啊，就是给买卖双方作价过斗。你小子有股子机灵劲儿啊，没少招揽生意，这没少拿提成吧？您提点的好啊。既然本事都长身上了，要不要到其他斗局去试试身手啊？贾爷，您可别吓唬我，斗局的规矩我都知道。如果说我要从咱米斗局出去了，我就是没诚信的人。没有任何一个斗局会要我
。行，算你小子懂规矩啊！记住了，跟着我好好干，踏踏实实的，没有你的亏吃。您放心，我跟定您了。昨天，假的炮到家里陪我喝酒，说起你来好像有点不太高兴。哟，说是他跟你说好的事儿，他做到了，你还没有做。咱明人不说暗话，进米斗局没问题，但是，是不是我也能提个条件？您说，我想要邓长同一条腿。哦，贾爷，您放一万个心，我答应的事儿我就一定做到。嗯，这两天事儿多，一半天我就办。这就对了。买卖人嘛，就得讲诚信。是。哎呀，来了，这呢，这边，这边，走，累了吧？给我，给我，来了，来了，都等你们。怎么你了？哎，哎，我妈让你别再找我了，对吗？对呀、啊。那你就不找我了，对吗？对呀，小爷我是个要脸的人呐。我妈让我别再回来了，我还是回来了，对吗？对呀。那姑奶奶，我就是个不要脸的人了，对吗？对呀。啊，不对，不对。你说对不对？不，你你你你说对就对，你说不对就不对。那你今儿跟我说清楚了，你是听我妈的还是听我的？关键是你听你妈的呀，我得听你的，这事儿就难办了呀。调个个全对了，你妈听你的，你听我的。咱俩早痛快了，想得美！不管我听不听我妈的，你就得听我的。关键你听你妈的呀。那你要听我的。我是听你的。哎，上回，本来说好了我要送你回学校，我到你们家门口的，你妈告诉我说她告诉你我不去送你那是我妈干的事儿，跟我没有关系。不管我妈说什么，你就得来送我，你还得来接我。哎呦，我就没天理了。就是这个理儿。哎，行行行，我斗不过你们娘俩，我这真是，我真费脑子。行吧，那我赶紧送你回家吧。我不想回家，我饿了。你妈在家给你做饭了。我要在外面吃。你们家有大事儿了，什么大事儿啊？你哥要娶媳妇儿了，这是好事儿啊！哪家姑娘？郑玉兰儿。我哥要娶的是玉兰，彩礼都过完了。他喜欢的是你呀、啊！你哥中邪了，非玉兰不娶。不行，我不能让我哥娶玉兰，不能让他娶一个心里有别人的人。我现在就去找我哥，你去找玉兰，这个婚事不能成。哎呀，下班了啊！走了走了走了，哎，下班了啊，下班了。秦甘罗。一十二岁，身为宰相
，吴周瑜，七岁学文，九岁习武，一十三岁。官拜水军都督，统领千军万马，执掌六郡八十一州之兵权，施苦肉，献连环，祭东风，戒凋零，火烧战船，使曹操望风顺窜，谢谢命丧江南。命丧江南不至于，但是今天你这条腿是我的了。谁呀、啊？要你腿的人。原来有何冤何仇啊？无冤无仇。那为什么呀？受人之托。挺住啊！挺住！哦，哎呦，我看他这个情况，还是送到北平的协和医院好一些。哎呦，行了，就抓紧着吧，再不抓紧呢，这条腿就废了。这大恩下的是黑手，这条腿怕是保不住了。您的意思，他将来肯定是个瘸子了，除非是能找到名家的金枪药啊。那您这儿有吗？没有。哎，我呀，只能是先凑着把这腿接上。那就抓紧着吧。忍住了啊，没事没事这一看就不是拿家伙打的，这是人踹的，没错，你能看出来？嗯。还这么说，他们就是奔着废我这条腿来的。我想想，我师傅原来留给我一偏方是专治腿的。嗯，那感情好啊，你给我找找，能治当然是。不过不治也无所谓，反正我也娶老婆了，不怕寒碜。谁干的呢？马福说是铁路大盗，不能够。你想想，本帅，我那屋里一样东西都没少，真要是铁路大盗，他们能空着手走。那，是您得罪谁了？这怎么说呀？反正整个机车厂，我得罪最狠的是贾大炮，最看不上我的是他叔，贾贵。贵子，哎，知道。二掌柜。那个后面的货呀，都给你包好了。你看，咱是现在发还是下午发？现在发吧，别让人家买主啊老惦记着。哥几个干活，那小心点。好嘞，好。哟，这不是王子成先生的媒婆，康本善康媒婆吗？我给您倒杯茶喝啊！哎呦，我说顺子，伸手不打笑脸人，买卖不轰上门客，你这是有点过分了吧？像你这样嬉皮笑脸的就得打，不买东西的客人也得轰。行了，别再惦记这这这这玉兰的事儿了啊！人家这亲事都定下来了，天底下女人多了。
。这话说得好，我觉得子神他妹妹啊，冉秋就不错。哎，你来劲是不是？我告诉你，咱俩要不是发小，这事儿我跟你没完。行了行了，你弄得我跟这中间也不好弄，是不是？咱都一块从小长到大的，咱就还还跟以前一样。你昨儿干嘛去了